，通报王去，我要进去。是。批完奏折，本王也要去慰问一番。王君，九夫人求见。哦，快去。西安九夫人。臣妾拜见王爵。难得呀，你能主动来这里找本王。臣妾有事要向王君禀报。哦。只是王君前几日一直忙于水患之事，臣妾不忍来叨扰。哦。哼。臣叶青提，拜见九夫人。叶将军正好也在此。嗯。臣已禀报完，先行告退了。下去吧。等等。此事。正好也需要叶将军在场。王君驾到。拜见王君。还没睡啊？呃，是。婉婕玉见到本王，很惊讶呀。呃，哪里？臣妾是惊喜。进去吧王君，臣妾这里时时刻刻都备着王君爱喝的茶。嗯，婉洁玉有心了。九夫人和本王提过好几次，说要来探探你的病，可惜本王一直不得空。如今水患平息，总算有机会来了。臣妾只是微药，国事要紧。恭贺王君消除水患，海晏河清。身子如何了？臣妾已经痊愈了。啊，之前还去探望过姐姐两次，只是不好打扰王君。啊，对了，臣妾还收拾了一下婉云宫，收拾出来一些衣物，已经送去国库，希望为赈济救灾尽绵薄之力。嗯，很好，仁慈心善。婉洁于识大体啊！妹妹着实心念着百姓，之前还让我向王君建议，拿出国宝灵璧石来做祭祀大典，以此消除水患呢。什么？一个不成熟的建议，让王君和姐姐见笑了。你是如何知道，灵璧石可以用来祭祀？啊？臣妾就是胡乱猜测而已，只是听说这灵璧石乃天降祥瑞。因对灵璧石所知甚少，微微有些好奇而已。哦，果真如此，那就好了。王君这是何意啊？臣妾不解。对了，妹妹身边那个贴身宫婢呢？以前一直看她跟随在妹妹身边，今日为何不见她呀、啊？姐姐说的可是灵香吧？我今日让她出宫去置办一些衣物。可是不知道为什么久久未归，我也正着急呢。刚才还在后院等他。你真的不知道他去哪儿了？臣妾真的不知啊。王君，是不是凌香出了什么事了？你都不知，本王就更不知了。哎，婉洁玉，好久没有听你弹琴了，为本王弹一曲吧。啊，臣妾遵命。
才到一半，怎么停了？我想王军今日来，并不是听我弹琴，倒是有话要问吧。比起听假话，还不如听琴。何为真，何为假，岂是那么容易分辨？真真假假不必分辨，本王只看事实。臣在王陵将凌香抓了个正着，晚婕妤还要在王君面前狡辩吗？奴婢出于好奇，才私自窥探领地时，罪该万死。可此事，殿下一无所知。本王不想听你说，想听晚婕妤说。王君心中已早有判断。还需要臣妾再说些什么呢？想必当初九夫人不能自证清白的时候，王君也认为他说的是假话吧？人已经带来了，你还自比九夫人？王君，没关系，我来说。这个香囊是你赠予我的。你可能不知道，我天生就对香味非常的敏感。你赠予我香囊的那一瞬间，我就闻出了除表面上的桂花香气之外，还留有另外一种香味。只是那种香味非常的淡，但是只要依附于身体，味道就会久久不散。当时我并没有太上心，不过在那之后。这支箭是按照机关里射出来的。当日有人触发了机关，我本以为只是机关发生的故障，直到后来发现这支箭上居然还有残留的血迹，我才知道原来是有人强势破门而入。因为不知道是谁，所以我就只能不动声色。直到那日你去探望我，提及了灵璧石。还有这个废纸团。不过你很聪明，看过纸团之后，你并未拿走，而是放回了原处。不过，你大概可能不知道，每个人揉纸团的方式都不太一样。后来我仔细观看这纸团，才发现其中的端倪。想到灵璧石。包括纸团，还有这支箭，再联想到此前的香囊，一切都解释得通了。处心积虑想要盗取灵璧石的人，就是你和凌霄。